Мир, это Гоша Карцев, и это обзор на мой полностью весь гардероб и тотальная распродажа. Первое, вы всегда хотели тур по моему шкафу, второе, я хочу от всего избавиться. У меня очередной раз изменили жизненные приоритеты, но я думаю, не только у меня. И отношение к вещам в частности. Я хочу сейчас потреблять более рационально, и я не понял, как так случилось, что меня стало окружать огромное количество вещей у меня дома, которые я крайне редко ношу. Надеюсь, вы смотрели или читали Марию Кондо. Еще есть два фильма «Минимализм» на Netflix и Фильм в диких условиях меня добил окончательно. Я это все посмотрел не так давно. И меня это замотивировало именно, наверное, к этим действиям. И финально я хочу все распродать. Часть денег отправить на благотворительность. И таким образом помочь еще кому-то. И помощь это сейчас один из моих приоритетов. Поэтому все вещи вы сможете найти в профиле Cards Closes, где я постоянно распродаю что-то. В этом видео мы будем продавать очень много позиций, безусловно, которые для таких же гигантских мужчин. Но, ребята, у меня же сумасшедший гардероб, поэтому здесь и девчонки тоже что-то смогут для себя найти, особенно дождитесь аксессуаров. У нас будут футболки, у нас будут сорочки, которые очень много манерных всяких вещей. У, нас, у меня огромная коллекция потрясающая джин, совершенно сумасшедших, редких. А, верхняя одежда будет, аксессуары, серьги, очки, современное искусство. А, короче, это очень крутой магазин на диване с Гошей Карцев. На кресле. Карцев, 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 Мир, это Гоша Карцев, и это обзор на самый большой магазин Лайм в России. Вы, кстати, знали, что их более 90? Мне нравится романтичная часть вот этой летней коллекции, которая сделана из частично. Я нашел вот сумку, с которой даже я сам могу гонять, и вот этот топ с вышивками меня почему-то симпатизирует. В этом ярком отделе у меня три фаворита. Два топа вот такого приятного цвета и юбка два липа. Как тебе такая девушка загадка? И огромное количество примерочных, что позволяет делать шопинг спокойно. В этом отделе мне нравятся ретро-футболки. Вот это с крутыми вставками. Вы знаете, как я люблю тай-дай. А вот здесь написано «Нет дыма без огня». А эта коллекция Woman, она выходит раз в полгода, отличается премиальными материалами и сложным кроем. Вот, казалось бы, просто жакет, а на самом деле, смотрите, опа! Представляете, магазин практически один квадратный километр площадью. А если ассортимента магазина вам мало, то качайте приложение или на сайте. Можете все найти. Ссылка в описании. Bye. Вот номер один. Купленная в прошлом году футболка для съемки. Ты топ-модель на ТНТ. Смотрели такой проект, я надеюсь? Раф Симмонс, футболочка. Потрясающая маечка. Смотрите, это не я обрезал. Это Раф Симмонс, великий кутюр. Я ее обрезал. Первый лот, ребята, знаете, как удобно это носить? С шортиками летом на море, если вы в Сочи живете, потому что мы больше никуда не можем выехать. Следующая футболка. Раф Симмонс с Питером Савильем. Эта коллекция имеет отношение к бегущему по лезвию бритве, но мне кажется, это треки за главные из какого-то альбома. I Love Plastic, да, It's Me, Blue Sunshine, About All Masters. Я не помню из какого, но ребята, кто в теме, все поймут. А я вон почему. Бегущий по лезвию, он и не по бегущей по лезвию бритвы. Каждый сезон Раф делает футболки с какими-то городами. В данном случае это Америка, и здесь написано, смотрите, видите, Fall Winter 17-18. И такой он выпускает каждый год. И это отличается тем, что она длинная. И поэтому, девчонки, вы можете носить ее как платье в целом. А пацаны я носила просто с узкими джинсами. И сзади это выглядит как мерч классического тура. И здесь написано, соответственно, наверное, все города. Одна из моих любимых. Ветмо. Демна с Гурамом, короче, пост... ну, они прям сделали рекламную кампанию в стиле заставки Кардашинцы и сделали вот такую футболку. Я очень посмеялся, потому что не все знают, кто такие гласали. А вам по хорошей цене отдам. Качество приятненькое. А, цвет такой молочный, такой молочный шауфау. Продолжаем блок футболки. Это, кстати, блок футболки, если вы не поняли. Одна из моих любимых и самых странных вещей в гардеробе это футболка подиумная от 
от Валерия Леонтьева, почему думать серьезно, да? но а, это футболка от Бербери, Рикардо Тиши, сделана в Италии, и это не просто сетка, это сетка м, связанная, почему она и дорого стоит, потому что невероятная отделка, все швы закрыты, мне кажется, очень классная футболка, единственный минус ее, если вы работаете на телеке или в кадре, она ребит. Сан Куанс, основанный в 2008 году, Шан Извините, если Шанку я неправильно вас произношу. Шангу Нэм Джэ представляет собой начало новой эры в китайском дизайне и мужественной одежде. Вы свободны от греха? Если нет, купите эту футболку. Очень круто сидит, я ее два раза надел ровно. Мне очень нравится ткань, правда, классно, уже два раза постирана. Ведет себя очень хорошо. Сзади вот этот шов, она удлиненная. Девчонки, если нужно платье какое-то и вы панкуха, пожалуйста. Берем, налетаем, кожаные штанишки там, или просто колготочки. О! Есть такой диджей, Хани Дижон. Они сделали с на Гарсон линейку. Здесь написано, что мы все, я одно целое. У нее такой черный, он чуть-чуть, знаете, чуть-чуть какой-то он сероватенький. Но футболка бомба, стоит дешево, ну, относительно. Все равно такое сейчас не сможете достать. А, Марин Сер, мой любимый бренд, вы знаете про него сто лет, маечка. Это размер Excel, но она мне прям впритык. Она очень хорошего качества, здесь вышивка в виде а, знаковой луны, которая она отличается. А скоро лето, майка, во, необходимо. Ребят, налетаем же. Слушайте, мы классно разогнались, мы сейчас реально снимем за 30 минут. Футболка от Марка Джейкобса с выпуклым принтом по кейков капкейков. Хотите внимание на вечеринке? Или вы просто сл сл сладкая вкусняшечка? И нигде не написано Марк Джейкоб с большими буквами, что очень важно. Только мы с вами будем знать, что это Марк. Хана Марку вообще, а Марк был хороший вообще. А вот это невозможно уже купить, потому что коллабы Гоша Карцева с Ювона вся распродана прошлогодняя. Наша у меня осталось несколько единиц, которые я оставил себе. Такие есть у огромного количества прекрасных людей. Мне очень нравится ткань, мне очень нравится, как мы сделали здесь подплечники. Мне нравится дизайн, я знаю, что за ними ребята некоторые гонялись. И плечи, как вы понимаете, я же человек талантливый, человек талантливый. Они будут актуальны следующей осенью. О, вау, но если вам не нравится черная, есть точно такая же белая. А Рут есть прекрасный дизайнер, а у него есть линейка, которая называется Дискотек между нами океан. Вива ла Дискотек. Благотворительная линейка, он отправляет в спеццентру. Денежки за нее очень классно. Чем еще хороша эта футболка? Тем что она встреча и тем, что именно в этой футболке я был на знаменитом изображении, афише. Ты топ-модель на ТНТ с моим участием. Все, блок футболки закончился. Мяу. Рома Уваров мне, собственно, вот как-то вот, как-то подогнал такой потрясающий шифоновый, наверное, сэмпл. Такой, эта вещь существует в единственном экземпляре. Скоро выпускные, дорогие друзья, будут наряды для выпускных, много всяких интересных штучек. Единственное, тут э, есть косячок, я прожег. Или не я. Ну, тут вот есть брак. Но, знаете, вот стилисты, которые собирают себе гардеробы на съемке, это очень прикольно, или сходить в клуб. Знаковая позиция а, дизайна Гоши Карцева с притом панка. Шуршавая футболка. Фу, какая футболка, рубашка. А СМРная очень. Их нигде нет, они были сразу же практически все раскуплены. Она с таким мятым эффектом. Ее не нужно супер педантично гладить. Многослойность всегда хорошо. Косуха под косуху на распашку. Good soup. Очень э, любимая мной э, с потрепанными концами. Тоже рубашка из прошлогодней коллекции моей. Очень мягкая. И самое, знаете, что круто? В ней... Невероятно классно ездить в теплые места. Она продувается очень классно. Все. <coughs> а Никита Калмыков делал бренд, делает Адору. Он не очень дешевый российский бренд. Она была без пуговиц и попросил шить специально для меня с пуговицами. Она полупрозрачная, у нее прозрачные вот такие вот рукава. Том Форд. У кого такая песня была? У Джей Том Форд, знаете такого дизайнера? Он в каком работал в модном доме? Гуччи. Рубашка, значит, я ее, вы можете ее носить, просто если вам девчонки нужна для стайлинга какая-то оверсайз рубашка, мне кажется, прям то, что нужно. А, Эгон Лап, тот самый, который бабку с деткой выгуливает на парижской неделе моды. Очень приятная, она плотная, шерстяная, ни разу не надетая мной, только для фотографии. Она подойдет для нашей погоды, взяли, завязали на пояс. 
Гранжу придали. Посмотрите, как классно сочетается с моими э, клетчатыми вансами. Знаете, сколько стоила эта рубашка до того, как вы включили это видео? Тысячу долларов. Раф Симмонс. Очень узнаваемо, идеально скроена, с классическим притом с панком. Кстати, это одна и та же коллекция с майкой. Смотрите, вот этот принт, вы надеваете сверху вот эту рубашку, и как бы вы вызываете какие-то, знаете, визуальные галлюцинации у людей, которые на вас смотрят. From Kiev with love. Анна Осмехина. Здесь, во-первых, сразу же написано, что нас интересует юань, евро и доллара. Здесь написано... И я надеюсь, Тома, ты ставишь сейчас. Что здесь принт? У LJ в тусовке есть такой потрясающий художник, и у него есть такой бренд, где он периодически а, делал всякие прикольные штуки. Здесь мне очень нравится... Это худи, короче. Все, худи, вот, видите, здесь его вышивка. Мне нравится, что здесь вязаны рукава в худи и вязана резинка внизу. Это не рукава, что это резинки, короче. Это прикольная идея. Бомба надета ноль раз. Ноль раз. Гоша Карцев прошлым э, весной, ровно год назад, кстати, сделал потрясающий худи. Красные, красивые, с моим любимым футером, э, без вонючих карманов на животе, с качественной резинкой которые с очень большим капюшоном, которые надо приобретать. Ни разу не ношенная. Красная, длинная, красная, короткая, с плечами вставленными. Точно такая же красная, только без плечей. Если вдруг вы не хотите изображать у себя э, регбиста, вот, есть, пожалуйста, черная худи с подплечниками. Но здесь уже резинка. Это для тех, кто хочет создать силуэт и показать свою талию. Поэтому мы сделали еще эту версию с резинкой. Их осталось реально по одной или две штуки. Каждый все совершенно новый. И такая же с резинкой, только без плечей. Черная, короткая. И с плечами без резинки. Ребят, ну, цены на них бомбические. Вам надо. Блок худи закончился. Ребята, вам интересно? Пишите в комментариях. Шиш, Марин Сиер. Ну, во-первых, посмотрите, сколько места занимает эта вещь. Вот столечка. Мне специально такой чехольчик. Вы можете его использовать не по назначению. Например, хранить какие-то вещи для вас ценные в нем. Пенал в школу, опять-таки. Пушка, ракета, цвет приятный. Классно, что они не меняются в цене. Выгодная покупка. Я нашел в каком-то магазе Москву. Мага... В этом видео почти 200 вещей. Вы готовы? Вы еще не переключились? Стори МФГ. Компания, основана семейной парой в Великобритании. В индийском ателье ее делают. И я думаю, в чем прикол? Почему она так классно сделана? Она такая тактильно приятная, очень много деталей. Потому что здесь очень классная ручная вышивка. И вот эти вот все окраски, они тоже такие интересные по фактуре. Они немного бархатные местами. Они все делаются вручную. Это все понятно, универсальное, с какой-то изюминкой. Худ by Air. Худ by Air. Не знаю, что за коллекция. К чему она посвящена. Купила в Кузнецком 120. Сзади вот такая вот фиговина. Вот такая вот вечеринка. Вот так вот. Худ by Air. Они чек... Ну, чека в это описание товара кладут вот в такой вот конверт. Реально черный. И внутри вся информация про изделия. А я всегда храню в Сибирке, потому что знаю, что это буду перепродавать. Вот. Так что постараюсь вам найти оригинал и вложить <coughs> в покупку. Кстати, вот и новая вещь. А, каждой покупки я всегда вкладываю Polaroid с а, своей подписью. Ну, просто смешной какой-нибудь. Рано, потому что я Три с половиной года почти вел Инстаграм на Polaroid, и у меня его скопилось, их скопилось невероятное количество. Поэтому, если вы хотите получить сигну, то пожалуйста. Если вам фотка не нужна, не пишите. Шокин, Автотейс, Костя Скороходова, размер Excel, бомба, трикотаж. Очень мне нравится, как подсвечен. Но у меня их три, поэтому от одной я решил как бы избавиться. Глаза подчеркивают, напоминают море, шуршащий океан. Продолжая тему тайда, потрясающе, винтажно. Очень круто сидящая, два раза надета. Но одна из моих любимых, кстати, джинсовок. И если вы не будете переключать этот канал, то увидите, что к ней есть точно такие же джинсы, поэтому вы можете купить костюм целиком. Просто бело, не белая, молочная, оф-вайта. Очень классно и доступна джинсовая куртка. Где вы возьмете джинсовую куртку белую? Во-первых, рубашку, да, которая ближе к куртке. А во-вторых, если вы занимаетесь кастомом, Ребят, посмотрите, какое полотно. Бренд Амир Слама. 
Ксения Шнайдер, украинский бренд, который работает с апсайклингом, ресайклингом и прочее. Это из старых а, а, денимных вещей сшито очень круто сидящая, вот такой создающий силуэт а, куртка. Вообще невероятно талантливые ребята. Очень сильно думаю про них сейчас. А, вот. Тельмут Лан, культовый дизайнер 2000-х, которых изменил индустрию, прилетает ко мне в кадр. Вау, вы видели, какие у нас дорогие спецэффекты? Прикол этого денима. Мне очень нравится прострочка. Прикол этой рубашки в том, что ее можно носить как рюкзак или как аксессуар. Кент и Курван. Кент и Курван. Это я сейчас не ругаюсь. Это бренд такой, который из тысячи основанный марка в 1926 году. А Дэвид Бэкхэм в 19 году помог ее возродить. И вот этот свитер сделан этим брендом вместе с Дэвидом Бэкхэмом. Тут даже есть у него небольшой автограф. Ребят, очень хороший трикотаж, очень качественный, очень. Раф Симмонс! Мне здесь нравится, что здесь есть наполовине подкладка, и она вот так торчит, видите, снизу с нитками. А вы же знаете, я люблю рваль. Вот здесь вот сбоку. Это дает такой некий дизайн. Видите, вы как бы можете застегивать, но я не носил его застегнутым. На девчонках тоже будет прикольно смотреться. Оверсайз. И самое главное, вот этот потрясающий из лайкры рукав, который один. Он очень узнаваемый. Все сразу, кто фанаты Рафа, поймут, что вы модник интеллектуал. Вещь прям завидна. Вау! Ты знаешь, кому посвистишь? Вот этому свитеру, который я придумал, хит. Я недавно был за границей, когда еще можно было летать. И в кафе сидел парень э, в свитере. Я думаю, такой свитер знакомый, но ну, не может же быть мой. И я под... хожу, вижу, что там булавки. И точно мой. Я постучался, говорю, свитер, во. Смешной был случай. Приятно видеть э, свою одежду на других людях. Что ты улыбаешься? Ну, мне нравится, мне весело, атмосфера хорошая, люди Знаковый свитер один, его нигде не купить, их больше не выпускают. Вот остался у меня не ношенный, я даже в нем не снимался. Также из той же коллекции есть вообще хит продаж с биркой даже, смотрите, бирка. Вот такой one size свитер черный, я просто... Uh, такой, да, 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 я буду в нем ходить, а я никуда, я хожу в худе в одном все время. Грузинский дизайнер Автондил, как-то какой-то грузинский магазин, я не помню, прислали мне это в подарок, здесь очень прикольно сделаны буквы, которые пришиты и разорваны, такой, да, стояла, как мы все знаем, нравится, тут буква А, алая буква А, а мы с вами знаем, это символ чего, Пэм, это так называется бренд, расшифровывается он как Perks and Mini. Прикольного качества, с интересным принтом. Здесь написано PEM, да, или что здесь написано? Мир, сердечко Мир, опять-таки актуальный принт. А вы знаете, я какой-то вот вещи выбираю такие, да? Мировые, Мировые да. Ё-май, ё, обей. Очень приятный, классный кардиган. Классный ЧБ. Вот с этими джинсами я, кстати, носил. С клюшенными джинсами, с майкой Маринсиер. Все в ЧБ и на каблуках, либо на платформе я ходил. Ну все. А их, кстати, сейчас, по-моему, нет. Да, они не продаются же сейчас. Очень вы любите этот мой свитерок от Miss Behave с э, грустным лицом. Miss Behave — это дурное проведение, это переводится на английский, если вы не знали. Качество шерсти крутое, дырки есть, нитки торчат. Самое смешное, что его можно носить с другой стороны тоже, потому что здесь как бы, типа, ну, принт нормальный. Никита, нравится? Очень. Правда? Да, прикольно. Носил бы? Ну все, пацанам нравится. Хотите нравиться пацанам, покупайте свитер. Магазин на кресле с госкарцем продолжается. Шорты слоновой кости, потрясающие, с резиночкой внутри, подземные. Были у бренда Nominate на показе. Да. Ребят, лето, ну как вы, где вы найдете идеальные шорты размера моего? Это, наверное, жаккард. Цветы нарисованы, а цветы — это дети жизни. Раф Симмонс. Короче, просто классные дневные шорты ниже колена, потому что в горе, ой, до колена, потому что в городе в коротких шортах ходить нельзя, если вы не знали. Шорты это Тиба Александр Ванг, они боксерские, видите, а, сделаны как типа, как будто бы боксерские шорты. Ти это линейка такая, ну вторая, это полистер, нейлон а, и купро. 
И вот эти вообще бомбические для фото, для видео очень круто подходят. С строчкой тоже подземные от русского бренда Inominate, которые сейчас уже, мне кажется, ничего не делают. Я ходил с сапогами до э, икры, ботега и вот в этих шортах и, и радовался жизни. А теперь моя любимая категория — джинсы. Джинсы я, знаете ли, люблю. Эрон Престон с... сделал коллабу с бруклинским художником мистер Роберт Нава. Внизу они не обработаны, я такие штуки люблю, носил их с бежевой обуви тоже. И вот это кажется какой-то грязь, а на самом деле это принт, поэтому вы могли сесть э, жопой в краску, и никто это не заметит. Просто черные бэги джинсы, э, застиранные, они такого черного цвета, синевой, это Rack and Bone. Uh, прикольный бренд, это 36-й, и они Slim Fit, но я их носил uh, типа с ремнем, и получались такие полускейтерские, сноубордические uh, джинсики. Сделано в Штатах. Очень крутые джинсы AJ Brand. Uh, те, кто шарит, знают, что это не дешевый бренд, но очень прикольный цвет. Uh, я всегда гонял в uh, Easy, в каких-нибудь, в худи бежевого цвета, и в Америке мне все респектовали. Хотите добавить праздника в свою жизнь? Пожалуйста, потрясающие джинсы от Эрона Престона в коллабе с... А тут написано же все. С потрясающим художником Кенни с карфом. Вот, джинсы прям кому достанутся. Очень буду радоваться, потому что это одни из моих любимых. Я люблю сумасшедшие дни, и это прям классные. Это продолжение костюма от э, Константина Скороходова. Э, такой классный тай-дай, как мы знаем уже, трансгендерных цветов. С никакой пропаганды. И на самом деле, если честно, я вам скажу, это джинсы Зара. Белые, которые просто мы кастомизировали. Дрис Ванотен пошел. Ребята, эта коллекция очень крутая. Стоит сейчас они дофига на Грейлд, бомбету с какими-то базовыми вещами. Будет смотреться очень классно, они укороченные. А что у меня здесь какие-то вещи лежат? Вот, а я думаю, где эти серьги? Это серьги, они тоже для продажи. Я думаю, где эти серьги? Очень классный бренд украинский, называется Personal Parade. Короче, вот здесь появятся шорты плавательные. Разные носил серебряные, для тех, кто хочет вытеляться на пляже. И вот эти две сережки, это бомбические. Посмотрите, тебе видно? Они как будто... Это загоревшая спичка. Следующий лот. Это те же самые джинсы того же самого размера, только в другой раскраске вообще. Вот это, кстати, один из самых главных подиумных а, раскрасок, которые были в той коллекции у Дриса, поэтому я сразу же видно им пальто делал таких цветов и прочее. И мне очень вот, до ним нравится у него по одной причине, что в начале карьеры, сто лет назад, я купил вот эти джинсы, которые летят в мою сторону, джинсы скинхеда, потому что я очень на них похож. А, хотя Сережа сказал, что это джинсы похожи на облачко. Но вот вы можете, соответственно, стилизовать это, как будто бы вы летаете в облаках, либо как будто бы вы доете корову, либо как будто вы скинхед. Вот Дрису передайте привет, что он классно делает джинсы. Вот такие вот. Это на самом деле 32-й. Они очень широкие. Очень классно смотрятся. Мне кажется, если какие-то девчонки такие купят и просто их под себя э, укоротят и подошьют, тоже будет офигенно смотреться. Такой будет э, хип-хоп 2000-х. Сделано в Тунисе. 4, 2, 4. Это цифры. Так называется бренд. Очень прикольный бренд. Здесь очень э, смешно. Они порезаны. Они чуть-чуть скинем. Но больше сказать мне нечего, тоже надеты ноль раз. Помните, я вам показывал Хелема Таланга желтого джинсовку? Так вот джинсы от нее. Мне очень нравятся эти джинсы, они супер комфортные. Мне нравится, что они черным прострочены. Не знаю почему, это как-то круто выглядит, они как будто нарисованные. О, вот это бренд потрясающий. Джинсы супер скини. Вот, вот насколько скини вы себе можете представить, настолько они скини. Но вот если вы любите британский стиль, какой в нем прикол? Эта окраска мне она очень понравилась. Такая, да, он немного камень напоминает. Dark fashion, да, 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 да. Дмитрий Нагиев. Дмитрий Нагиев, если вы смотрите это видео, я готов предложить вам эти джинсы в своем профиле карты Close по очень выгодной цене. В 600. Дмитрий Нагиев вам за 800 готов отдать. Марин Сер. Классные джинсы, очень напоминают японский деним, они тугие, э, с принтом луны сейчас узнаваемым от Marine Sear. Это золотая линия. Знаете, сколько стоили эти джинсы? Да, они стоили около 100 кусков. А, Фитогуру, пришлите денег за эту интеграцию. 
Но я их вырубил дешевле, поэтому я их продаю дешевле. H&M Studio. Когда-то делали подиумную коллекцию. Это с подиумная коллекция 2017 года. На зиму бомба. Похоже, это на кожу лакированную. Слышите, как они шумят? Нет никакого на них следа заношенности или моих приключений в них. Из той же коллекции 2017 -го года от Синем Студио подубитые кожаные штаны. Невероятно крутая кожа. Веганы, извините, но это прям э, бомба. Поэтому reuse, reduce, recycle. Это я, как всегда, у Леши ЛД увидел штаны. Потом у Дениса Кукаяки увидел штаны. Думаю, что за штаны? Это какой-то белорус. А, нет, или поляк. Милли Джейкол. Единственное, что мне здесь не очень прикалывает, это эта фурнитура в виде черепов, но как бы может быть в этом и прикол. Очень теплые, классно смотрятся почти со всей массивной обувью, сидят очень круто, шиты по моим меркам, а мы, к сожалению, от этой позиции избавимся и пожертвуем денежку куда-нибудь, потому что я в этих штанах не хожу. Бренд славится своим таким странным, я не знаю, можно ли назвать это конструкти деконструктивизмом в одежде, когда они пуговицы не туда пришивают, этот вещи очень странно архитектурно сидят. М, унисекс, кстати. Вот, пожалуйста, вещи унисекс. Они супер скини, прикольно сидят. И мне нравится, что у них вот здесь ковбойская такая штука. И вы вот так вот продеваете через каблук или через подошву и застегиваете здесь на пуговички. Я очень люблю эти джинсы, но для меня они слишком нарядные и слишком скини. И всех напрягает, когда я наряжаюсь в слишком скини. Не знаю, почему это всех напрягает. Пошел в жопу, у них нормально на мне сидят. Ланван брюки, купленные для съемки курса, которого вы можете найти на YouTube совершенно бесплатно. Завышены талией, очень классные. Просто у меня не было никаких брюк. Они темно-синие, а у них два ряда. Ну, не два ряда, просто две пуговицы вот так сделаны. Прикольно, необычный деталь. У них есть... А, можно надевать два ремня. Видите, какой дизайн. Сделано в Италии, стопроцентно шерсть. Шерсть вообще бомбическая. На этом все, наверное, про брюки эти. Дискварет бренд, я такой вообще не очень люблю. Дэн Дин, это не мои дизайнеры, но э, у них была коллаба с фотографом Мертон Маркус. Они сделали небольшое количество одежды. Мертон Маркус славится огромным количеством крутых работ. Эта линейка, это очень невероятные брюки, тоже со стрелой, с очень высокой посадкой, но при этом так интересно. Э, что как бы здесь ремень, но как будто бы ремень здесь и не нужен. Это что? Ой, лето скоро, значит, надо носить лен. Мне захотелось какие-то просто брюки летние. Вот, из льна фантастического качества. Брюки от Сандер. Цена бомба. Ой, брюк еще, даже жопы. Сегодня на Ламоде, завтра на тебе. Именно по этому принципу я купил джинсы в разделе премиум, который я, кстати, рекламирую. Джинсы от Vivian Westwood, потому что знаете, сколько интересных брендов есть на Ламоде? Очень похож по цвету на классический японский деним, но очень мягкий, очень тонкий, очень приятный, с желтой прострочкой. И сзади на жопе логотип Vivienne West. Мне просто очень хотелось что-то от Vivienne, у меня ничего не было. Это а, линейка Англомания. Бомбетто. <гас> вот это, по-моему, это, наверное, вот одни из самых дорогих джинсов у меня. Это Virgil Abla для Off-White с коллаборацией с Futura. Футура жив-здоров, как написано у меня здесь. <смех> Продолжает заниматься творческой деятельностью. <смех> Короче, я тоже жив-здоров. И вот эти жив-здоров штаны купил себе. Любите Верджила, любите Футуру, живы-здоровы. <смех> Покупайте джинсы от of White, которые стоили 120 тысяч рублей. Я, конечно, интересный человек. Это магазин на кресле с Гоша Карцевым. У нас рубрика «Все по 100». <смех> <смех> Брюки. От Баленца какого года? Тейлоринг и детали спортивного стиля. Поэтому это как бы шерстяные брюки, которые сделаны как будто бы это э, спортивки, да? Всеми известные. Прикол в следующем, что они полностью расстегиваются. Вот так. То есть, если вы хотите поиграть в стриптизера, можете их полностью расстегнуть. Я играл в стриптизера. Выдорожаем товар, потому что я в них раздевался. Хотите раздеваться, как Гоша Карцев? Купите брюки от Балансиага, которые стоили когда-то 100. Хельмут Ньютон размер L. Просто брюки э, из крутого, немножечегося материала, очень удобно, с белой полоской. Она прорезиненная, и поэтому не пачкается. Советую всем, ребят, прям материал. Пушка ракета. Джозеф — это песня Зефиры и бренд, которого у меня есть пару брюк. 
очень прикольно спрятаны кармашек. Такие они спортивки, но они из какого-то приятного материала, плотного. Желтой отстрочкой. И еще от них тоже шерстяные, но они прям зимние. Вот эти теплые брюки с а, а, мелкой такой пунктирной а, полосой и с а, лампасами, где эта полоса расположена по диагонали. Соответственно, добавляя некому изюма этим брюкам, тоже внутри на резиночке. А, мне кажется, повседневные брюки для любителей такого для полуфранцузского а, или японского стиля, например. Я называю эти брюки Harry Styles. Короче, но ну они очень теплые, но, и, но они офигенные. Посмотрите, какие они широкие. Одни из самых эротичных джинсов в моей коллекции. Если вы любите Shibari, BDSM и все, что люблю я, вот тогда покупайте. Вот просто, мне кажется, это очень фотогеничные штаны. Посмотрите, какой тут заверток получился. Синабон. Последние брюки от Джиджи. Очень тонкие, красивые. Джиджи это не ходит. Это просто бренд такой. Очень тонкие, красивые. Купил их на Match Fashion. Мой любимый Иван Дорн когда-то снимался у меня в ASMR. Я думаю, что вы видели этот ролик. И было очень трогательно, что он пришел ко мне с пластинкой Open the Door. Двойной. Я думаю, что это крутой лот для благотворительности. Налетайте. Сумки. Жакмю, знаете такой бренд французский? Мужская, но ну, как бы ее в целом можно носить и девчонкам можно так. Я носил вот так, аксессуары на базовую одежду. Классная кожа. В телефон туда сразу не влезает. Это как бы кошелек просто на ремне. Что сейчас актуально, потому что что? Наличные мы опять начали с собой носить и карты. Сумка. Алекс бренд Мэтью Уильямса. Сделал коллабу с Кузнецким мостом 20. Но не был хороший сейл. К такой модели нигде не было, кроме КМ. Видите, она сделана под рептилию. И, конечно же, здесь знаковый замочек от Мэтью. В целом сумка супер вместительная. Ну, конечно, сменка вылезет только если у вас 36 размер. Прикольная. Хорошенькая. Так, из интересных дальше позиций. J.W. Андерсон, потрясающий креативный дизайнер, сделал в какой-то момент вот такую сумку, известную в виде э, кепки. И девчонкам, и мальчишкам подойдет. Дальше пошли странные позиции. Три набора значков гошкарцев с моим лицом и не только. Мне кажется, надо брать всем. Продаем одним лотом. Все денежки на благотворительность. Тут же улетят. Знаете бренд такой Маринсер, который 15 раз я за сегодня уже говорил? Маска. Понимаете? Если вы думаете, что корона закончилась, корона не закончилась. И к нему еще, вы думаете, вы только маску получаете, еще сумочку получаете. Постирайте, а если не хотите, то можете так ее пока на мной пахнет. Моим дыханием изо рта. Несколько украшений, которые я просто, ну, мне неудобно носить. Это серьга от э, Рафа Симмонса. Я в ней выгонял модели на ТНТ. <смех> Просто булавочка от Рафа. Ее можно носить как подвеску, потому что она снимается с вот этой штуки. Далее продолжая тему булавки. Прекрасный бренд Амбуш. Роза. Чайная, золотая. И э, малыш мой любимый от Амбуш тоже серебряный э, мишка, у которого ножки и ручки двигаются. Это так мило, я не могу. И вдруг вы захотите стать стильным, то вам нужно купить вот это серьги стиль, и на них написано стиль, и вы когда их надеваете, все сразу понимают, что вы стильный. Из странных вещей в этом блоке у нас есть скотч от бренда Raf Simmons. Ну, стоил он 17 тысяч рублей, скотч как бы. То есть за какая идея? Вы отрезаете кусок надписи, где здесь, здесь написано Any way out of this nightmare. Кстати, очень в тему сейчас того, что происходит. Если выход какой-нибудь из этого кошмара вот так тут отрезаете, приклеиваете на одежду, ходите, стираете, потом отрезаете новый кусок, где точно такая же надпись, прифигачиваете опять и прочее. То есть это для ценителей, для коллекционеров, для тех, кто ресейлом занимается. Но я подумал, что, наверное, кому-то он будет сейчас полезнее, чем мне. Помните, я вам говорил про кусок, который человек работает с LGM? Вот мне подарили такие перчатки, где написано Сайонара 2019. Я так понимаю, похоже татуировки. Здесь написано 143. Это код, если я не ошибаюсь, Новосибирска. Ни разу мной не надеты, но я думаю, что лучше мы их кому-нибудь продадим и денежки кому-нибудь дадим, кому это все будет полезнее, чем они у меня просто лежат. Альберт Эльбас ушел из жизни, но с ним, но с нами его творчеством. 
Я купил эту подвеску Кис, потому что, когда начинал свою карьеру, вышла эта коллекция, и это были прям вещи во всех рекламных кампаниях. Не знаю зачем, ни разу ее не носил, один раз сфотографировался в ней. Но для вот коллекционеров, опять-таки, эта вещь еще созданная в Ланване, это был Ланван, при Альберте Эльбазе. Тоже вот шопинг был удивительный. Мартин Розе, Мартин Роуз, все говорят правильно. Вы вообще представляете, я и брошь. Это до какой степени надо сойти с ума, чтобы купить брошь. Мне нравится то, что она готичная, но при этом какая-то футуристичная. И мне безумно нравится блеск металла и в коробочке еще. Кстати, для всех украшений всегда сохранил коробочки, кто-то знал, что мы их когда-то продадим. Я такая вообще крыса, лысая. Кто жил в Екатеринбурге или был в Екатеринбурге? Знает художника Тима Радио, у него есть известная работа очень. Я бы тебя обнял, но я просто текст. И я собирал в какой-то момент современное искусство и купил его, продаю по той же цене, за сколько покупал, за 500 долларов. И тут написано, думать надо делать. А это на самом деле трафарет. То есть у меня это просто стояло на подставке, как мотивация. Но в комплекте идут перчатки и баллончик. Специально, это вот оригинальный, который к ним шел. То есть ты просто, ну, типа, это трафарет, ты переклеиваешь и, соответственно, рисуешь граффити. Шарф Раф Симмонс с буквой S, потому что Супермен, потому что Сила, потому что Сахар. Вот, я выносил таким образом, типа, это нагрудник и вокруг, либо на спину, в зависимости от того, какая на мне была верхняя одежда. Uh, one size, 100% шерсть, лана, сделана в Италии, а? Делрей. Ладно, Делрей, правильно, Сереж. Следующая позиция. Раф Симмонс опять. Он работал в Келлин Кляне, сделал подиумный вот такой вот вариант шарфа. Вот, если вы видите где-то вот эту бирку, скупайте, потому что это, ну, типа, реально важные э, дизайнерские потуги <laughs> Раф Симмонса. Он мягкий, хлопковый для лета, если вы любите платки. И вот это для меня была важная очень позиция. Я ее выпросил у подруги, которой он достался тоже там как-то, как-то. Это очень невероятно красивый, как мне кажется. Его обожаю. Платок Адриса Ваноттона. Кельвин Кляйн, Рафа Симмонса. Моя любимая сумка. Шопер в виде меча для регби. Посмотрите, какая красота. От американского футбола? Для американского футбола мяч. Короче, обожаю эту сумку, но совершенно ее не ношу. Офигенно крутое качество, выдерживает все. Категория из очки. Как, например, вот эти очки, это еще Кристофер Белли делал. Мне кажется, они супер актуальны. Это 2007, по-моему. У них супер крутые линзы. Изумрудные, винные, бутылочные. Там, как хотите, так их называть. Том Форд. Просто потрясающий бархатный чехол. Но это как бы солнцезащитные очки. У них реально защита от солнца. У В, точнее. Но куда вот я в них буду ходить? Ну, я в Истерии их покупал. Фэнди! Значит, здесь Фэнди на... переносится. Здесь прорезиновая такая штучка. И самое главное, что у них принт Фэнди. Видно? Это видно? Правда, ни разу не надетые. Ни разу. Но потрясающий дизайн. Мне очень нравится вот то, что у них есть эти промежутки. И в них металлическая видно, как будто бы, да, вставка. Они бомб, они конфетка. Я обожаю фавориты у меня. Они просто вкусненькие. Это тоже бреду. Акне uh, Studios сделали распродажу на сайте. Они, кстати, очень часто делают распродажу на сайте. Я такой, блин, архивная распродажа нужны эти очки. Куда мне в них отходить? Куда? Почему к стоматологу? Pimp Your Eyes есть такой бренд. Вот он, собственно, они мне сдел... подарили вот такие очки, но я их не буду носить, потому что они слишком классические. Во-первых, потрясающий треугольный чехол. Это очень удобно. Я по опыту знаю, что треуголь... треугольные чехлы самые лучшие. И настроение хорошее, и балансиагов. И вот, пожалуйста, самая модная модель от бренда Balenciaga. Мне они просто маловаты, но я как бы гигантский человек. Холода я не чувствовал, потому что купил себе вот эту Канаду. Я прям вот создатели Канады прям молодцы. Теплее куртки в моей жизни не было. Безусловно, шутки по поводу того, где я работаю, сколько смешных случаев было, что мы с врачами путали, люди меня пугались, думали, что есть скорой, дворники ко мне подкатывали, женщины. Но я просто чуть-чуть от нее подустал, потому что ну, столько лет в ней ходить. Очень долго я искал пальто, 
мне было все равно, сколько оно уже стоит, но я нашел доступность бренда Aetis. Сделано в Португалии. Офигенная серая. Мне идеально по рукавам, идеально по длине. Я пособрал кучу комплиментов, когда ходил в этом пальто. Ребят, прям от души советую. Во. После выхода кутюрной балансианги я долго смотрел на эту куртку, но понял, что точно нужно брать. Охренительное качество, стоит дофига. Если вы там поменьше, чем я, то вот этот вот момент сохранится при, при моты воротника. Это офигенное конструктивное решение. Мне нравится, что завышенная талия, акцент на ней. А, все внутри, каждый шовчик, боже, она прям... Вы знаете, когда трогаешь вещи, ты понимаешь, что она стоит вот этих бабла, хотя она выглядит как обычная куртка. Я был не очень в восторге, когда рас, распаковал этот пуховик, но я в него жестко влюбился. Я в нем проходил вот все, весь сейчас холод. Он, во-первых, офигенно удобный. Я сейчас, правда, его не навязываю, потому что уверен, что он быстро улетит. А единственный минус, у него нет капюшона, но на футболку круто, блин. И самое крутое, что я не показал на прошлом ролике, что у него есть резинка внизу и ничего не поддувает. Я за это больше всего беспокоился, и он вообще ничего не весит. Это супер. И я его даже ни разу не прожег. На самом деле, купить ветровку демисезонную с капюшоном оказалось сложнее как-то мне, чем я думал. И, Суля, спасибо, что мне помог. Я в цветном купил эту Александра Ванга из первой линии. Она очень простая, но она, а, непродуваемая, и у нее принт даже Александр Ванг внутри. И при этом будет достойно, ну, как бы, выглядеть плюс-минус. В 2012 году <coughs> я делал коллекцию. А, тут написано Гоша Гоша Карцев. Пытался заниматься тогда еще дизайном, и мы купили... Эта вещь существует в единственном экземпляре, я ее очень любил, я единственную ее сохранил. Она сделана из дорогого итальянского материала, очень тоненького, прострочного, держит офигенную форму. Это удлиненный бомбер, переходящий в пальто, и даже мои друзья-дизайнеры прям такие, вау, это что? И такой вот халат, пальто, я готов наконец-таки с ним распрощаться и надеюсь, что вы зацените эту позицию. Зацените себе эту позицию. Слушайте, а какой-то 2017 год был удачно, видимо, коллекция очень H&M студия, потому что вот у меня еще есть тренч, который я ношу постоянно. Летом он тоненький, тоже длинный. А вы понимаете, на длинных людей найти длинную одежду очень сложно. Классный летний черный плащ. Все, H&M студия 2017 год. Верните мне мой 2017. Реально, кстати, верните. Хочу 2017 назад. Бренд есть Джун Джей. Я даже с ними как-то знакомился в Петербурге. Они приезжали с показом. А, достался мне совершенно случайно. Это единственная вещь у меня в гардеробе. Но они очень запарены по качеству. Это двухсторонний бомбер с тремя рукавами. А, купленный. Он стоил 1200 долларов. Я его купил за, вообще за 3 копейки на сэмпл сейле. И, соответственно, он невероятного качества. Очень крутого дизайна. Только он требует химчистки. Но, соответственно, его можно носить с двух сторон, его можно носить с черным э, рукавом, с э, зеленым рукавом, как вы захотите. Вот видите, тут один э, рукав вставляется в другой, при этом и тут есть кожаный карман, и тут есть кожаный карман. Random Identities, я так понимаю, что уже бренд прекратил свое существование. Очень мне хорошо послужила этот сезон куртка, но я все тоже готов с ней расстаться. Можно полностью застегивать лицо, не будет видно вас и... Он тоже довольно легкий, ко всему подходит. Когда я хотел сливаться с массой, я обычно носил его. И этот, наверное, один из немногих, который я носил вне съемок. Он офигенно шелестит, он очень легкий. Классная ткань, выглядит дорого. Такой он футуристичный. Я в них ходил на одну вечеринку, где дресс-код был техно. Один из самых любимых тоже у меня, потому что, во-первых, из-за принта и ткань сама не... Да, она вообще не мнется. Он очень удобный, я в нем не снимался на телеке, потому что он ребит в кадре. Это мой любимый костюм. Во-первых, в нем, почему я его люблю? Очень крутая клетка, вы знаете, я люблю клетку панковскую. Во-вторых, они его сшивали так, чтобы клетка сзади, ну, типа, вы понимаете, да? Типа, ну, как бы была по уму. И это костюм тройка, потому что здесь есть и брюки, и юбка. И ткань очень мягкая, и он удобный. Ребята, костюм за 3 копейки, обувь за 3 копейки, лук бомба. Рома Уваров знаменит своим дизайном и своим апсайклингом. Он купил винтажный двубортный пиджак и наклеил на него камни. Получился вот такой винтажный двубортный пиджак с камнями. Все. Для финала одного телепроекта хотелось чего-то экстравагантного, поэтому у Ромы я заказал два кастомных костюма в стилистике того самого пиджака. 
Посмотрите, какое удовольствие получать шитый по твоим меркам костюм в кофре брендированном. И первый костюм, который мы увидим, это дорогая шерсть итальянская в полоску. Посмотрите, с каким переливающимся принтом. Я уверен, что у вас какое-то будет событие, где это будет уместно. Вообще кайфушечка. А дальше? А вот этот вот, в нем я получал премию журнал «Гламур» как инфлюенсера прошлого года. Обойденность Ювелиева. Не, к сожалению, не по деньгам. А то я бы тут не продавал вот это все сейчас. Короче, это такой же костюм, но здесь уже менее блестящие камни. И потрясающая фиолетовая серая клетка. Клетку, как вы знаете, я люблю. Тоже четыре пуговицы. И тоже в комплекте есть что? Бонусом. Блин, ну вот это вот все внимание к деталям, ребят. Вот человек делает. Два костюма от Александра Рогова. Из ткани, которая не мнется. В брюках, которых максимально удобно. С резинкой они. Один бежевый, другой черный. Ребят, дешево отдадим. Сидят хорошо. Уверса сделан. Здорово вообще. Дорогие друзья, я поздравляю вас с тем, что вы добрались ближе до финала. До финала же, И вы дошли до рубрики обувь. Вот от души. У кого 45-46, я прям поздравляю вас. Вы сейчас ворветесь. Как вы понимаете, оф файт черный, лаковый, что мне нравится, практически не заламывающийся вот здесь, с надписью, что это шнурки на шнурках. И золотой, так сказать, э, квадратиком. Никуда не ходил, только снимался. Ну все, классный, прикольный дерби. Оффайт, Верджила Абла, еще. Периода, так это все Верджила. Э, просто классические белые его кроссовки со стрелой. Я про этот бренд ничего не знаю, если честно. Но мне нравится он. У них бывают прикольные позиции. Это э, кожаная альтернатива Джорданам. Офигенные, очень удобные, полностью кожаные внутри. Я обожаю кожаную обувь. Добротно сделанный, рут. Обратите внимание на эту марку. Выглядит бомбически. Naked Wolf, такой инстаграмный бренд. Сейчас вы офигеете. Я не знаю, как вам рассказать пропорции. Примерно вот такого размера кроссовок. Вот тут вот 30 сантиметров, это только подошва. Здесь сантиметров 35, вот так. И к нему в комплекте идут оранжевые шнурки. Соответственно, второй такой же, все, ничего. Веганы для вас. Один из немногих нормальных экологических брендов э, этичных э, в нашем мире. Вежа снимался только в ролике на YouTube один раз. Два раза в ролике на YouTube. Все, шикарный, прикольный цвет. Мне нравится сочетание серого, э, бордового, винного и э, вот этого резинового. Миуча. Коллаба Adidas, который уже не достать. Вот, пожалуйста. Но они в идеальном состоянии, потому что я за ними следил. Уга угадайте, угадайте, что за бренд. Мне кажется, удобнее Джорданов мало что есть. Я думаю, здесь все понятно. Красивый цвет. Это в истерии куплена вообще пара обуви. Но у нее очень красивый носок. Одета один раз на съемку. Два раза, может быть, на съемку. Просто как бы вот такая, пожалуйста, обувь. Но в чем прикол? Они вот так делают. Чпоньк. Понял, ты так хочешь ходишь? Хочешь вот так ходишь? Мартин Роу сделано в Португалии. Это Челси коричневый. Вот такие, смотрите, ковбойские. Пахнут дорогой кожей, вообще бомба. Здесь немножечко такое настроение питон. Здесь настроение ковбой. Они на самом деле офигенно удобные. И я, Сережа, Сережа в восторге. Зумеры в восторге. Миллениалы до сих пор не могут отойти. Но... Почему зумер в восторге? Мы, видимо, переболели этим всем так сильно. Я уже такой старый, что я не знаю, как мне заставить уги, конечно, рубить. Короче, ребят, если вам нужны лапти 46-го, мне нет. Конверс с J.W. Андерсом больше не буду делать коллабов. Все, ребят, у вас нет возможности это купить. Ну, просто настроение. 2017 написать ручка на язычке. Железные шнурки идут в комплекте. Вдруг вы захотите чуть больше праздника. Произошел конфуз. Вот, это тоже Мартин Роуз. И тоже та же самая форма. Вы чувствуете, как я немного в Аллегрову превращаюсь в конце видео? Разговариваю уже 4 часа, просто вышел. Ботега Венета. Я, к сожалению, коробку выкинул. О! 
Они супер удобные. Мне очень нравятся... Они не вообще, они бом бомбические. Винета. Вот эти говнодавы просто э, балдежные. Они вообще невесомые и производят фурор. Все. Это самая главная моя любовь этого сезона. Они кожаные внутри. <coughs> Я думал, что будет потеть нога. Нога вообще дышит невероятно, не очень свободный. Сейчас, когда вот это был снег, дождь, вот это все, ребята, я в таком был кайфе. Мне было так насрать. Я ходил нарядный, красивый, модный, с этими зелеными шнурочками. Сейл был очень круто. Они реально красивы. Они как Батега, только дешевле. Я думал, надо брать. Это же просто балдежный балдеж. Пора бы заиметь обычную. Вот купился обычную, и чё? Хотите увидеть кроссовки за 100? Вот. Это, это кроссовки, сшитые из других кроссовков. Короче, есть такой рэпер, Смайли. Есть уже запознанный дизайн, дорогой бренд, который сделал с ним коллабу. И я решил, ну, под тот костюм, который в поэточку, купить немного Киркорова. Hello. It's me. Посмотрите на эту. Чикабулечку. Здесь то ли вены, то ли молнии голубые. Вот этот вот, вот этот вот. М -м -м. А у Житковского какой размер ноги, интересно? У вас же там по-любому есть кто-то, у кого день рождения, у кого 46 размер ноги. Прикиньте, такое получить. М -м, винтаж. 45 размер батеги есть. Батега просто чуть-чуть больше мера в некоторых позициях. В сумме на селе я купил вот такую потрясающую пару обуви. Посмотрите, бомба. У меня никогда в жизни не было такой платформы. Потому что я очень большой человек. Короче, 45-й Ботега, эксклюзив. Берем, налетаем. За 3 копеечки каких-нибудь вам отдадим. Они очень легкие. Ну и офигенные. И офигенные, конечно же. Они очень легкие. Ребят, что может быть лучше сочетание красное, белое, черное? Потому что все подходит. Под красное подходит, под белое подходит, под черное подходит. Раз. А как люди работают в магазине на диване, сидят там и часами рассказывают? Это невероятная резина, которая сделана из вулканической пи... Прада. Коллекция посвящена Франкенштейну. Это, кстати, редкий, рарный айтем, потому что в основном они продавались без шипов. А здесь, видите, металлические детали. Это прям как в моем детстве. Это моя первая пара дизайнерской обуви. Я поэтому над них, на них просто теребонькал всю свою жизнь. Они полностью из кожи. Очень для ценителей Рикардо Тиши, Живанши его времени. Это прям супер узнаваемая модель, и такие же у меня есть черные. Вот это стоит 100. Рибок. Потому что это Ветименс. В Атмо вот здесь. И тут шипы приделаны. Поэтому 100. От души хочу сказать спасибо создателям, потому что они вообще ничего не весят. И вызывают сначала такой, типа, окей, что за странная обувь. Потом, когда люди начинают рассматривать, видят шипы и такие, о, прикол. И такие же есть в другом цвете, дорогие друзья. Если вам этот цвет не подходит, ничего страшного. У нас есть то эксклюзивное предложение. Есть точно такие же в серо-зеленом. О, Russian Design. Zik and Yoni, 3 рубля. Ребят, налетай. Берем. Бомба. Вообще, считаю, дизайн. А, потому что это как бы типа тимбы, но у них нету, видите, начинки никакой. Мне кажется, это офигенная идея. Офигенная. Мое любимое слово. Каучук повышена из стойкости, кожа. О! Белый. Прога. Прога. Я прога тут скачал. Прада Броги. На большой платформе. Шикарная. О, это красивая. Очень обувь. Металлическая. Смотрите, во-первых, это очень модная форма сейчас. Во-вторых, шипы какие, да? Это же прям... Это же все же не просто же так тут же. Это же сразу цену видно. Очень дорогая, красивая пара обуви. И, кстати, не очень тяжелые. О, Марк Джейкоб! Слушайте, ребят, винный цвет, очень удобные. Ничего не буду про них рассказывать. Я дадим вам дешево 12 размер. А, я не помню, как называется модель. Александр Маквин а, бонусом вам дам вот эти штуки, которые их держат. Туфли Золушки Джимми Чу. А дам за овощи, за рубли, ребята. Можно за доллары. За биткоин тоже продай, продаем. Я готов показать последнюю пару обуви. А я ее носил примерно два раза. Но вот синие барты. Кто знает, сколько это стоит, тот заценит. Папе можете подарить. При этом они одиннадцатые. Почему они одиннадцатые, если я гигантский лось? Хочется снять это же видео про книги. У меня гигантская библиотека. И если вы хотите такое же видео про книги, 
то э, пишите в комментариях. Еще бонусом специальным у нас есть пару айтемов, которые я уверен, что вы захотите купить. Ребят, вот это, мне кажется, лот для благотворительности супер крутой. Пожалуйста, в студию выносится постер, который висел у нас прям в студии с моим лицом. Я могу здесь написать си сигну какую-нибудь поставить. Кто купит, тому и подпишу. Хорошо. А, вы можете подарить человеку, который любит меня. Ребят, налетайте. Значит, друзья, есть потрясающий художник Андрей Касай. Картина называется «Джим». Она очень долго висела у меня в офисе. Она сделана в дорогой раме. Андрей работал с кучей известных крутых людей. Например, делал клипы Мумитролю. И он дальневосточный, поэтому я его так ценю. И эта картина тоже продается, ребята. Я хочу, чтобы она висела у хороших людей, а деньги мы отправим кому-нибудь тоже хорошему. Спасибо заранее всем нашим покупателям этих вещей, потому что это все э, э, во благо. И я надеюсь, вам понравилась наконец-таки моя экскурсия по моему гардеробу. Что, ждем теперь, когда это все продастся, и через пару лет увидим все опять вот в этом вот всем, вот в этом вот, вот в таком вот. Алло, 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 потребление, мне вас не слышно. По итогу вы спросите, если это все продаю, в чем я хожу? Я ставил себе одну косуху тоненькую, одну косуху толстую, два одинаковых серых худи Артема Кривды, которые я хожу, желтая худи. Базовые все футболки из Uniqlo, потому что они не мнутся. Вот эти футболки от бренда Ксуби, две серую и черно-белую. Пару футболок просто с надписями. Джинсы, в которых есть сегодня Рафа. А, две пары джинсов от ZNRV. И одни брюки, которые такие то брюки, то не брюки, непонятно. Из обуви я оставил Вансы, Ланванки, это я вам их не показывал. А, и Гуччи, свои любимые, в которых я гоняю. Одни тапки, и все. Ну вот, и я понял, что вот эти вещи, от которых я хожу, чаще всего. И мне на данный момент вот так вот этого, потому что... Потому что... Так что вы не переживайте, у меня вещи есть, деньги есть, со мной все хорошо. Я не... Наверное, но это не точно.